today we are discussing exercise 12.1 in the third question. Aana. Okay, question is done. In the figure, depicts an archery target marked with its five regions from the center outwards as gold, red, blue, black and white. The diameter of gold score is 21 centimeter and each of other width is 10.5 centimeter. Find the area of each scoring regions. Archery means Ambeith, Ambeith, okay. This is the Ambeith, Angani all the five scoring region are the first time. First time, the atom central is the gold, that is the red, then blue, black, white. This is the five regions are the first time. Okay, we will the gold score, that is the gold score. Score in the diameter. Now, this is gold score. This is the diameter. This is 21 cm. And each of other width. This is the red. This is the red. This is red. This is the 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 red. Find the area of each scoring regions. We have a scoring region. That is the gold in the area. Red in the area. Blue in the area. Black in the area. White in the area. These five regions are the area. Okay. We have a circle. A circular shape of the figure. We have a gold in the area. We have a area equation. Pi R square. We have to the radius of the radius. We have to gold in the diameter. We have to the diameter of the radius. We the radius of the radius. We have to the radius of the radius. R1, R2, R3. We have to the radius the radius of the radius. Add the decumbum R to R to the rebel E. Wouldn't the Tibra marry all of them? Within a victim could a chain the R to another. Alay, as I become gold in the Abathunda, gold in the radius, Ithrayanagi, Namada, red in the radius, and come up, you wouldn't the Ibada marry and three mana red in the Varanad. Alay, Angana red in the Varanad. Near the Jutula, blue Varipa taken him, he gold in the radius. This is red in the radius. This is R2. R2 is the same as R3. Okay. We have to add this R3. We have to add this R4. We have to add this white in the radius. R4 plus E10.5 add R5 is the region the radius. Here I am going to say the center of the circle the diameter of the circle. The first circle is the circle of the circle. The circle is the circle of the circle. The circle is the circle of the radius. Okay, so we but we have the diameter of gold. Gold is the diameter of gold. Diameter of gold. Diameter of gold. Diameter of gold. We have to the diameter of gold. 21 centimeter. We have to the gold in the diameter 21. Radius is the radius of gold. Gold in the radius. We have to the R1. First, we have to use the circle of gold. That is the radius. We have to use the half of the radius. 21 by 2. That is equal to 10.5 cm. We have to use the radius. Okay. We have to use the red in the radius. Radius of red. Gold in the red. Red in the radius, we have R2. 
ഈ ഏരിയ ഓഫ് റെഡ് മൈനസ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് നമ്മുടെ ഗോൾഡിന്റെ ഏരിയ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യണം കാരണം നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് ഇവിടം വരെയുള്ളത് ഓൾറെഡി കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഗോൾഡ് അല്ലെ ഗോൾഡിന്റെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ പുറത്തുകൂടിയാണ് നമ്മുടെ റെഡ് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഇതിന്റെ ഇത്രയും പോർഷൻ ഈ മൊത്തവും പോർഷന്റെ ഏരിയ ഇതിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള മുഴുവൻ നമ്മള് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അതിനകത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ ഗോൾഡിന്റെ മാത്രം സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഈ ഇടയ്ക്കുള്ള ഈ റെഡ് റീജിയൻ മാത്രം നമുക്ക് കിട്ടും അങ്ങനെയാ നമുക്ക് ഏരിയ ഓഫ് റെഡ് കിട്ടുകയുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇത് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇതിന്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ഗോൾഡും റെഡും കൂടെ ചേർന്ന മൊത്തത്തിലുള്ളതാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അത് നമുക്ക് വേണ്ട നമുക്ക് റെഡ് റീജിയന്റെ മാത്രം ഏരിയ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി അപ്പം ഏരിയ ഓഫ് റെഡ് റീജിയൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ ഏരിയ ഓഫ് റെഡ് മൈനസ് ഏരിയ ഓഫ് ഗോൾഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു പോർഷന്റെ മാത്രം ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയാലും അതെങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് അപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാം ഏരിയ ഓഫ് റെഡ് റീജിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏരിയ ഓഫ് റെഡ് റീജിയൻ റെഡ് റീജിയന്റെ മാത്രം ഏരിയ നമുക്ക് കണ്ടാൽ മതി അല്ലെ നമ്മൾ ഇത് കാണുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മൊത്തവും ഗോൾഡും റെഡും കൂടെ ചേർന്നാണ് കിട്ടുന്നത് അതല്ലാതെ റെഡിന്റെ മാത്രം കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ ഏരിയ ഓഫ് റെഡ് മൈനസ് ഏരിയ ഓഫ് ഗോൾഡ് നമ്മൾ ചെയ്യും നമ്മൾ ഗോൾഡ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് റെഡിന്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ഗോൾഡിന്റെ ഏരിയ നമ്മൾ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം റെഡിന്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ പൈ ആർ ടു സ്ക്വയർ മൈനസ് പൈ ആർ വൺ സ്ക്വയർ ആണ് അല്ലെ പൈ ആർ വൺ സ്ക്വയർ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് പൈ ആർ ടു സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിക്കുക നമ്മൾ ട്വന്റി ടു ബൈ സെവൻ ഇൻറ്റു ആർ ടു എന്ന് പറഞ്ഞ റേഡിയസ് നമുക്കറിയാം ട്വന്റി വൺ ആണ് ട്വന്റി വൺ ഇൻറ്റു ട്വന്റി വൺ മൈനസ് ഇത് നമുക്കറിയാം ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി സിക്സ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇത് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വൺ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി സിക്സ് എന്ന് കിട്ടും മൈനസ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി സിക്സ് പോയിന്റ് ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അത് നമ്മൾ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പം വൺ തൗസൻഡ് തേർട്ടി നയൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടി ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയ ഏരിയ ഓഫ് റെഡ് റീജിയൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഇനി ഏരിയ ഓഫ് ബ്ലൂ റീജിയൻ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഇത്രയും പോർഷൻ ഈ മൂന്ന് പോർഷന്റെയും ഏരിയ അതായത് ഗോൾഡ് റെഡ് ബ്ലൂ അല്ലെ ഇത് ടോട്ടൽ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അതിനകത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ ഈ റെഡ് വരയുള്ളത് റെഡ് വരയുള്ളത് നമ്മളിപ്പോ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മള് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ബ്ലൂ റീജിയന്റെ കിട്ടും അതുപോലെ ബ്ലാക്ക് ആണെങ്കിലും ബ്ലാക്കിന്റെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അതിന്റെ തൊട്ട് മുമ്പുള്ള ബ്ലൂ വരെയുള്ള സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ബ്ലാക്ക് പോർഷൻ മാത്രമായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് അതൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഏരിയ ഓഫ് ബ്ലൂ റീജിയൻ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അല്ലെ ഏരിയ ഓഫ് ബ്ലൂ റീജിയൻ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ബ്ലൂ റീജിയൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ ഇത് ഏരിയ ഓഫ് റെഡ് മൈനസ് റെഡിൽ നിന്ന് സോറി ഏരിയ ഓഫ് ബ്ലൂവിൽ നിന്ന് നമ്മളിപ്പോ കണ്ടുപിടിച്ച ഏരിയ ഓഫ് റെഡ് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഏരിയ ഓഫ് ബ്ലൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്കറിയാം പൈ ആർ ത്രീ സ്ക്വയർ ആണ് മൈനസ് പൈ ആർ ടു സ്ക്വയർ ഓക്കെ പൈ ആർ ടു സ്ക്വയർ നമ്മളിപ്പോ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പൈ ആർ ത്രീ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ട്വന്റി ടു ബൈ സെവൻ ഇൻറ്റു ആർ ത്രീ ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് തേർട്ടി വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു തേർട്ടി ഫൈവ് തേർട്ടി വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് മൈനസ് നമുക്കിവിടെ കിട്ടിയേക്കുന്നത് വൺ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി സിക്സ് നോക്കിയേ ഇതാണ് നമ്മുടെ പൈ ആർ ടു സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ പൈ ആർ ടു സ്ക്വയർ ആണ് നമ്മൾ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ വൺ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി സിക്സ് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയാലോ ആദ്യം ഗോൾഡ് ഗ്രഡ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ ഗോൾഡ് മാത്രം മൈനസ് ചെയ്തു ഇനി ബ്ലൂ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഈ റെഡ് ഏരിയ ഓഫ് റെഡ് റെഡ് നമ്മൾ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നു ഏരിയ ഓഫ് റെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് പൈ ആർ ടു സ്ക്വയർ ആണ് ഓക്കെ ഇത് നമ്മൾ റീജിയൻ അതായത് ഏരിയ ഓഫ് റെഡ
area of blue region blue region ന്റെ നമ്മൾ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നു area of black എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയാം pi r4 square ആണ് pi r4 square minus pi r3 square എന്ന് കിട്ടി pi r4 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 22 7 into r4 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 42 ആണ് 42 into 42 minus pi r3 നമുക്ക് ഇവിടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ pi r3 മാത്രം മിസ് ഇവിടെ എഴുതാം pi r3 square എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയാം 3118.5 ആണ് കേട്ടോ 3118.5 നിങ്ങൾ ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ അത് അത് മൈനസ് ചെയ്യുന്നു 3118.5 നമ്മൾ ഇതിനകത്തുനിന്ന് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യും അത് നമ്മൾ കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ഫോർ മൈനസ് ത്രീ തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റീൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടുന്നു ഇത് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ടു തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വന്റി ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടി ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ ഏരിയ ഓഫ് ബ്ലാക്ക് റീജിയൻ വരെ കണ്ടുപിടിച്ചു അല്ലെ ഇനി ഏരിയ ഓഫ് വൈറ്റ് റീജിയൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഏരിയ ഓഫ് വൈറ്റ് മൈനസ് ഏരിയ ഓഫ് ബ്ലാക്ക് റീജിയൻ നമ്മൾ ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് അതും കൂടെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഏരിയ ഓഫ് വൈറ്റ് റീജിയൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഏരിയ ഓഫ് വൈറ്റ് മൈനസ് ഏരിയ ഓഫ് ബ്ലാക്ക് റീജിയൻ അപ്പം ഏരിയ ഓഫ് വൈറ്റിന്റെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പൈ ആർ ഫൈവ് സ്ക്വയർ ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ട്വന്റി ടു ബൈ സെവൻ ഇൻറ്റു ആർ ഫൈവ് നമ്മൾ ഇവിടെ കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഫിഫ്റ്റി ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റി ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് മൈനസ് പൈ ആർ ഫോർ നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ഫോർ എന്ന് കിട്ടി ഓക്കെ ഇനി ഇത് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് മൈനസ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ഫോർ ഓക്കെ നമ്മൾ ഇത് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ത്രീ തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റീൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് ഏരിയ ഓഫ് വൈറ്റ് റീജിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മൾ ഏരിയ ഓഫ് ഗോൾഡ് കണ്ടുപിടിച്ചു അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ഡയമീറ്റർ ആണ് തന്നിരുന്നത് ഡയമീറ്ററിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഗോൾഡിന്റെ റേഡിയസ് കണ്ടുപിടിച്ചു പിന്നെ നമുക്ക് വിത്ത് തന്നിരുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ റെഡിന്റെ റേഡിയസ് കണ്ടുപിടിച്ചു ബ്ലൂവിന്റെ കണ്ടുപിടിച്ചു ബ്ലാക്കിന്റെ കണ്ടുപിടിച്ചു വൈറ്റിന്റെ കണ്ടുപിടിച്ചു പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഓരോന്നിന്റെയും ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഗോൾഡിന്റെയും നമുക്ക് കുഴപ്പമില്ല ഈ കിടക്കുന്നത് ആർ വൺ ആണ് നമ്മൾ അത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനി ഏരിയ ഓഫ് റെഡ് റീജിയൻ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമുക്കറിയാം നമ്മള് റെഡ് റീജിയൻ മാത്രം മതി അപ്പൊ നമ്മൾ ഗോൾഡ് റെഡിൽ നിന്ന് ഈ ഗോൾഡിന്റെ ഇത്രയും പോർഷൻ നമ്മൾ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്തു ഇനി ബ്ലൂ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ബ്ലൂ ഇത് മൊത്തത്തിൽ ബ്ലൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് മുഴുവൻ വരും അല്ലെ ഇവര് മൂന്ന് പേരും കൂടെ ചേരുന്നതാണ് ബ്ലൂ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ ഇത് മൊത്തത്തിൽ കിടക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ ബ്ലൂ അല്ലെ അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ഈ ബ്ലൂ ഷീ റീജിയൻ മാത്രം മതി നമുക്ക് അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടം വരെയുള്ളത് റെഡ് വരെയുള്ള റീജിയൻ നമ്മൾ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അങ്ങനെ നമ്മൾ അതും കണ്ടുപിടിച്ചു അതുപോലെ അതിന്റെ പുറത്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ബ്ലൂ ആണെങ്കിൽ ബ്ലൂവിൽ നിന്ന് റെഡ് വരെയുള്ളത് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്തു അടുത്ത ബ്ലാക്ക് ആണെങ്കിൽ ബ്ലാക്കിൽ നിന്ന് ബ്ലൂ വരെയുള്ള സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്തു വൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ വൈറ്റിൽ നിന്ന് ബ്ലാക്ക് വരെയുള്ള സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് ത്രീ തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റീൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടി ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയല്ലോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫിഫ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മൾ ഇനി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ദ വീൽസ് ഓഫ് എ കാർ ആർ ഓഫ് ഡയമീറ്റർ എയ്റ്റി സെന്റിമീറ്റർ ഒരു കാറിന്റെ വീലിന്റെ ഡയമീറ്റർ ആണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് എയ്റ്റി സെന്റിമീറ്റർ കാറിന്റെ വീലിന്റെ ഡയമീറ്റർ തന്നിരിക്കുന്നു എയ്റ്റി സെന്റിമീറ്റർ ഹൗ മെനി കംപ്ലീറ്റ് റെവല്യൂഷൻ ഡസ് ഈച്ച് വീൽ മേക്ക് ഇൻ ടെൻ മിനിറ്റ്സ് അതായത് ഒരു എത്ര പ്രാവശ്യം ഈ കാറ് ചുറ്റി തിരിയുന്നു പത്ത് മിനിറ്റിൽ എത്ര റെവല്യൂഷൻ റെവല്യൂഷൻ മീൻസ് കറങ്ങുന്നു എത്ര പ
എന്നാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് നമ്പർ ഓഫ് റെവല്യൂഷൻ ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം കാറിന്റെ വീല് കറങ്ങുന്നതാണ് അല്ലെ അപ്പൊ വീല് കറങ്ങുന്ന നമുക്കറിയാം വീട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ ചുറ്റും ഉള്ളത് എന്തോരും ദൂരം എന്തോരും പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കറങ്ങി വരുന്നു എന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പം ഇതിന്റെ ചുറ്റും ഉള്ളതാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പം വീലിന്റെ എന്ത് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി ഏ സർക്കം ഫറൻസ് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ ഒരു പ്രാവശ്യം എന്തോരും കറങ്ങുന്നു എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും അതായത് ഈ വീടിന്റെ ടോട്ടൽ ലെങ്ത് നമുക്ക് കിട്ടും അല്ലെ ഒരു പ്രാവശ്യം ചെയ്യുന്നത് അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ഇതിന്റെ സർക്കം ഫറൻസ് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഡാമീറ്റർ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഡാമീറ്റർ ഓഫ് ദ വീൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയ്റ്റി സെന്റിമീറ്റർ ആണ് അതുകൊണ്ട് റേഡിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർട്ടി സെന്റിമീറ്റർ ആദ്യം നമുക്ക് ഈ കാറിന്റെ സർക്കം ഫറൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാം സർക്കം ഫറൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം ടു പൈ ആറാണ് അല്ലെ സർക്കം ഫറൻസ് സർക്കം ഫറൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ ടു പൈ ആറാണ് ദറ്റ് ഈസ് ടു ഇൻറ്റു ത്രീ ട്വന്റി ടു ബൈ സെവൻ ഇൻറ്റു ഫോർട്ടി ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മള് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് മുകൾ ന്യൂമറേറ്റർ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ബൈ സെവൻ സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും ഇതാണ് ഒരു പ്രാവശ്യം റെവല്യൂഷൻ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കിന് കാറിന്റെ ആ ചക്രത്തിന്റെ അത്രയും ടോട്ടൽ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മള് ഈ കണ്ടുപിടിച്ചേക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് റെവല്യൂഷൻ ഓഫ് ദ വീൽ ഓഫ് ദ കാർ അല്ലെ നമ്പർ ഓഫ് റെവല്യൂഷൻ ആണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് എത്ര പ്രാവശ്യം ചുറ്റി തിരിയുന്നു അല്ലെ അത് നമുക്ക് അറിയില്ല നമ്മളത് എന്നായിട്ട് എടുത്തേക്കുന്നു പിന്നെ നമ്മുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ടൈം നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എത്ര ടൈമിനെയാണ് വേണ്ടത് ടെൻ മിനിറ്റിലുള്ള കറക്കമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അല്ലെ പിന്നെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് സ്പീഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് സ്പീഡ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി സിക്സ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ എന്നാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഇപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടിയേക്കുന്നത് സെന്റിമീറ്ററിലാണ് നമ്മുടെ സർക്കം കിട്ടിയേക്കുന്ന സെന്റിമീറ്റർ ആണ് പിന്നെ അതുമല്ല നമുക്ക് മിനിറ്റിലെ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് കിലോമീറ്ററും അവറും ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ കിലോമീറ്ററിനെ ആദ്യം നമ്മളുടെ സെന്റിമീറ്ററിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം നമുക്കറിയാം ഒരു മീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൺഡ്രഡ് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് വൺ മീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഹൺഡ്രഡ് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് അതോടൊപ്പം ഒരു കിലോമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം തൗസൻഡ് മീറ്റർ ആണ് ഒരു കിലോമീറ്റർ തൗസൻഡ് മീറ്റർ ആണ് ഇനി ഒരു കിലോമീറ്ററിനെ നമ്മൾ സെന്റിമീറ്റർ ആക്കണമെങ്കിൽ ഒരു മീറ്റർ ഹൺഡ്രഡ് സെന്റിമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ തൗസൻഡ് മീറ്റർ എത്ര സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പൊ വൺ കിലോമീറ്റർ ഈക്വൽ ടു തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് അല്ലെ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അത്രയും സെന്റിമീറ്റർ ആണ് നമുക്ക് വരുന്നത് ഓക്കെ അതായത് വൺ ലാക്ക് സെന്റിമീറ്റർ ഒരു കിലോമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ലാക്ക് സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് കിട്ടി ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടി ദറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ഇൻറ്റു നമുക്ക് ഇവിടെ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് കിലോമീറ്റർ ആണ് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ഇൻറ്റു വൺ ലാക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ഇൻറ്റു വൺ ലാക്ക് എന്ന് അതിനെ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അല്ലെ സിക്സ്റ്റി സിക്സിനെ നമ്മൾ വൺ ലാക്ക് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് കഴിഞ്ഞ് ഇത്രയും സീറോസ് നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അല്ലെ ഫൈവ് സീറോസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക നമ്മൾ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ഇൻറ്റു വൺ ലാക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ലാക്ക് സെന്റിമീറ്റർ പെർ അവർ എന്ന് കിട്ടി അല്ലെ ഇനി അവറിനെയും കൂടെ നമുക്ക് മിനിറ്റിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം അല്ലെ വൺ അവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം സിക്സ്റ്റി മിനിറ്റ് ആണ് വൺ അവർ സിക്സ്റ്റി മിനിറ്റ് ആണ് ഇനി അവറിനെ മിനിറ്റിലേക്ക് ആക്കാൻ ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ്റ്റി ചെയ്താൽ മതി ദറ്റ് ഈസ് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ലാക്ക് ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ്റ്റി ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും സെന്റിമീറ്റർ പെർ മിനിറ്റിലേക്ക് നമുക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ ഇപ്പം സിക്സ്റ്റി സിക്സും നമുക്കറിയാം സിക്സ്റ്റി സിക്സും സിക്സും കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇലവൺ കിട്ടും ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു സീറോയും പോകും അല്ലെ അപ്പം ഇലവൺ കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ നമുക്ക് ഫോർ സീറോസ് ആണ് കിടക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം വൺ ലാക
10 chayana. Okay, 1 lakh 10,000 into 10 chayam. Namaki 1 lakh 10,000 kardinator. Udi 0 in good etam. Total namaka 5 zeros. Okay, clear I know. Upon namaka 11 lakh. 11 lakh centimeter. Okay. Okay. We will say that the number of revolution is 10 minutes. We will say that the number of revolution is 10 minutes. We will say that the number of revolution is 10 minutes. We will say that the number of the Distance covered by a car. That is the distance cover in a car. Cover in a distance in the parana. This is 11 lakh centimeter. That is equal to. That is 11 lakh into 11 lakh equal to 10 into 10 11 lakh into 11 lakh equal to 1760 by 7 into n. Okay. Then I will tell you how to do this. This is how to do this. This is how to do this. 7 into 11 lakh. This is how to do this. That is equal to 1760. And that is how to divide it by 1760. That is equal to 4000. 375 times on the number of revolution in the world. Okay, clear I know. Okay, this exercise is the last question. Tick the correct option. If the perimeter and the area of a circle are equal. One circle and the perimeter and area are equal. And the radius and the area are equal. Now, we have no radius. Let R be the radius. We will R in the radius. Let R be the radius. Okay. We will the perimeter is equal. We will the perimeter is equal. The perimeter is equal. The perimeter is equal. The perimeter is equal. We will the equation 2 pi r. The area is equal to the equation pi r square. 2 pi r equal to pi r square. We will cancel the pi and pi. We will cancel the pi and pi. We will cancel the r square. We will cancel the r square. We will get the r equal to 2. So the answer is r equal to 2 units. Okay, simple question. Okay, so we will get the exercise. Exercise 12.1 We have to perimeter and area We have to do the first exercise We have to do the perimeter and equation 2 pi r We have to do the area and pi r square We have to do the perimeter and area We have to do the perimeter and area